Hola, ¿qué tal? Les saludo este miércoles 10 de febrero del 2010. Estamos a mitad de semana. Qué bueno que nos acompaña aquí en el dictamen en línea. Lo vamos a mantener bien informado y nos vamos con la información y le comento que ante el arribo de un nuevo frente frío el próximo fin de semana, la Unidad Municipal de Protección Civil se mantendrá en alerta para evitar cualquier tipo de afectaciones a los asistentes al primer paseo del carnaval ya que se esperan vientos fuertes del norte con rachas violentas de hasta 80 kilómetros por hora y descenso de temperaturas. Por otra parte, la dependencia concluyó la revisión general de gradas y carros alegóricos. A una década del descubrimiento de la dama de Tlacojalpa, Sociachi, ha sido uno de los principales atractivos turísticos de la cuenca baja del Papaloapan, que significa un símbolo de identidad de los veracruzanos y que en honor a este personaje de hace más de 3.500 años se realiza el Festival de la Dama de Tlacojalpa del 11 al 14 de este mes, indicó Pedro Jiménez Lara, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana y el descubridor de este importante hallazgo arqueológico. La directora de Mujeres Vigilantes de Contralorías Sociales del Estado de Veracruz rindió su informe de labores. Esta asociación se encarga de vigilar, salvaguardar y hacer valer los derechos de más de 275 mil mujeres, amas de casa, campesinas e indígenas que se encuentran afiliadas a este organismo. Aunque más de 32 mil estudiantes de todo el estado solicitan ficha para presentar el examen de admisión a ingresar a la Universidad Veracruzana, solo la mitad de estos podrán acceder a la máxima casa de estudios debido a la carencia de espacios para albergar a la totalidad de solicitantes, señaló la vicerectora de la UV, Liliana Betancur. Rechaza tajantemente el presidente Felipe Calderón Hinojosa el repliegue de las Fuerzas Armadas y Federales del combate al crimen organizado, porque eso dejaría a los ciudadanos en las manos sangrientas de los criminales. Señaló que la disputa y la violencia no se terminará con el retiro de las Fuerzas Federales, al contrario, se agravaría y dejaría en total abandono a la ciudadanía y a las familias mexicanas en las manos sangrientas de los criminales. Estados Unidos en la lucha contra la obesidad infantil. El presidente de la Unión Americana, Barack Obama, firmó hoy una orden ejecutiva para combatirla como parte de los esfuerzos de la primera dama para promover el ejercicio y una buena alimentación entre los más pequeños. Un plan tanto como para el sector público como para el privado, que trabajen de manera coordinada para resolver este problema que afecta a un tercio de la población infantil estadounidense. El mayor fabricante de refrescos de cola en el mundo, debido a robustas ventas en India, China y Brasil, alcanzó un crecimiento del 55% con ganancias netas consolidadas por 1.5 mil millones de dólares en el cuarto trimestre del 2009. El gigante Coca-Cola Company informó que el volumen de sus ganancias en el extranjero compensaron la caída del 1.0% que registró en el mercado interno durante el mismo periodo en el 2008. La recuperación del delantero paraguayo Salvador Cabañas evoluciona en buena forma a poco más de dos semanas de la agresión que sufrió en el Barbar, lo que descartó el traslado del atacante a su país natal para seguir su rehabilitación. El neocirujano que trata al futbolista Ernesto Martínez Dujar y el presidente de la América, Michelle Bauer, negaron que Cabañas parta a Paraguay para recuperarse, según versiones de medios de aquella nación sudamericana. La modelo Vanessa Paradis, novia del actor Johnny Depp, afirmó que no dejaría por nada del mundo a su pareja, Deep considerado como uno de los más atractivos del mundo por la revista People. La modelo nueva imagen de la línea de cosméticos de conocida marca francesa asistió a una cena de presentación en su honor en la que habló de lo enamorado que está de su pareja. Y mire usted, la nanotecnología se desarrolla a pasos agigantados. Uno de los campos en la que la investigación avanza es en la de los aerosoles. La empresa alemana Nanopol desarrolla un spray que funciona con base en nanopartículas de vidrio líquido. Este nuevo desarrollo revolucionará el mercado de los aerosoles para limpieza y mantenimiento, ya que puede utilizarse desde industrias hasta operaciones dada su nivel de flexibilidad y sanidad. Es todo por hoy, recuerde que mañana lo esperamos aquí en el dictamen en línea con todos los detalles de la coronación de los Reyes Infantiles del Carnaval Bicentenario Veracruz 2010 y a continuación imágenes de lo que fue el día de ayer la quema del mal humor. Esfuerzo de fotografía, de escenografía, de logística, de alegría, de fiesta. Eso es lo que es el carnaval del 17 de eso es lo que nos ha ganado prestigio en el mundo. Iniciamos porque quemamos esta vez el virus de la influenza.
saludamos a todos los que están conectados en la red, a todos los amigos de mi cámara, a todos los que están en el mundo, que están observando. Bueno, un mundo nos vigila y bueno, pues aprovechen porque es una extraordinaria oportunidad. Oh!